Dit is zaterdag 9 juli 2022. In hierdie aflevering van dit en dat en waar ik fok wil ek, ek praat oor iets uh, wat voor mij die laatste paar dagen, eindelijk in die laatste paar dagen, in die laatste paar weken, het ek nogal baie, ek wil het amper noem, aanvallig gekry van vrienden en familie oor my houding ken oor Rusland en hier die botsing in die Oekraïne. <laughs> ek lach maar net, ek kan het verstaan. Ons Zuid-Afrikaners is maar, voor al die ons van my generatie, ons was goed gepompt met die rooie gevaar probleem. Maar soos wat ek al vir vele van hulle gesê het, is een mens met nette gedachte hou. Die ou Sovjet-Unie en die Rusland van vandaag is nie die selfde ding nie. Gister het uh, Alex Christofaris van die Doran een beetje gepraat oor Poetins uh, toespraak, waar hy die, op, al die parlementaire politieke partijen zijn leiders toegesprek het. Nou, dit is ook een ding wat baie Zuid-Afrikaners nie verstaan nie. Allemaal denk ek, Poetin is een diktator en hy sê daar alleen sy witkamerkie en maak al die besluite. Uh, ek sal nog een dag een briekmerk oor het doen, maar die Rusland van vandag het heel waarschijnlijk een baie meer gezonde democratische systeem en werke as baie van die sogenaamde democratische westerse lande. Maar dit is voor een ander dag. Ik wil begin met een paar uitstreksels uit een vraag wat in stellings wat Lavrov gemaakt het by die G20 bijeenkomst in Bali. Je like, jy weet, ek is nogal rechtig na hy manewaal is waar hy Boris Johnson aangevang het by die G7 samensprekinge. Sy story oor Peks en ek weet niet wat alles nie. Het is absoluut belachelijk. Sikke, dit is nou die topleiers en hulle gedraal is soos een klomp dronk studenten. En hier kom die G20 vergadering en wat gebeur? Weer een keer die westerse leiers tree nie op met waardigheid nie. My hemel, ek weet goeie maniere, my ma het my geleer, goeie maniere gaan ver. Hulle het vir Lavrov by die vergadering rechtig so swak behandel hulle het geweer om fotosessies te doen, saam met hom, ach, gebui van hulle het nie eers met hom gepraat nie, en vir al Amerikaners was weer hulle typische arrogante ongeskiptheid van self, maar Lavrov het sy waardigheid behou, en ek hou nogal vreselijk baie van die manse sin vir humor, hy is nogal een skerp ouwe, jy weet, en hy, hy is ook nie bang om vraag te antwoord van die pers nie, maar kom ons luister wat net sê, wat het hy gesê oor die vergadering by die G20. Die hoofopskrifie is nothing to say to West if they want Russian defeat on battlefield. Speaking outside the G20 summit in Bali, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov attacked Western countries Belikro's rhetoric claiming it make negotiations futile. Here's what else he had to say. If Western countries want to defeat Russia on the battlefield in the situation around Ukraine, then there is nothing to talk about with it. If the West wants to withdraw Ukrainian grain, it's only necessary to force Kiev to demine the ports. The US is forcing Europe and the rest of the world to abandon cheap energy sources and switch to much more expensive ones. The fact Western countries didn't use the G20 for the purposes for which it was created are obvious. Nou ja, dit is wat hy te sê het by die G20 samensprekings. En uh, ek is weer eens geskok in die swak gedrag van die Westerlinge wat daar was. Nou wil ek praat oor Poetinse toespraak aan die uh, politieke partijen leiderskap. We do not refuse to negotiate peace. But those who refuse should know that the longer they do, the more difficult it will be to negotiate. Putin said, issuing a warning to those who might think Russia has already exhausted its capabilities among, amid the conflict. Now, the high last stikkie gaan oor die feit dat daar is van die westerlinge en westerse pers en so wat groot stories maak oor dat Rusland sikkel in die Oekraïne en hulle die Oekraïense leer hou hulle vast en so. 
Maar die waarheid is, as jy gaan luister na die militaire analiste wat weet waarvan hulle praat en wat nou nie op die westerse peirels is nie, dan sal jy hoor dat hulle vir jou sê, Rusland gebruik op hierdie stadium in die Oekraïne uh, om hem by tussen 5 en 7% van sy militaire personeel in die staande mag. En daar die mense word in ook elke 7 dagen geroteer. So, een troep is nie langer as 7 dagen in die gevechtsfront nie. Dan gaan hy uit en dan kry hulle tyd om te rus en dan kom ander in. Nou, daar is analiste wat sê, dit is een baie slim plan van die Russe, meer die rotaties. So doen de gele meer van hulle staande mag praktische ervaring. En dan hierdie is een belangrike ding. We hear today that they want us to be defeated on the battlefield. Well, what can I say? Let them try. We haven't even really started anything yet. Putin also said that the West appears to actually be willing to fight until the last Ukrainian, which he said is a tragedy for the Ukrainian people. The president blamed the ongoing conflict on the US-led NATO, NATO stressing that Russia's consistent efforts to create a fair international security system have been jeopardized. Now, ek, vir die wat nou nie die ding baie, nou, volg nie, maar net die hoofdlijne kry by die nieuws en die media hier in Zuid-Afrika. Rusland het so, jong terug as in december laas jaar, uh, voorstel op die tafel gesit vir Europa en uh, gesamentlike sekuriteitsoereenkomst. Dit is net geignoreer. Die Russe is nie eers terug geantwoord oor dit nie. Nou, baie van ons hoor die net die helft of stikkies van die stories op die nies en lees in die korante hier by ons en so en, maar die hele waarheid wat daar aan die gang is, is dat Rusland ook nie die beste van sy equipment daar aan sit nie. Hulle gebruik, hulle die hele ding begin met van hulle oudste goed en al wanneer hulle van hulle moderne wapentuig inbring, is zodra die beste van die moderne goed in sit, dan bring hulle iets in wat hy goed kan tegengaan. En as jy, as jy nou die dinge goed volg daar, dan sal jy achterkom dat elke sogenaamde game changer wat die weste daar aflever, dis net so week, en as hy goed poeg hy, dan nie risse hulle onderste boe. Daar was so uh, kamikaze drone ding wat hulle afgeskiet het van die skouwer af en so, wat hulle gesê het, oké, okay, die ding is nou gaan die risse verniel. En hulle het net begin gebruik. En omtrent so drie dagen na hulle moet die goed begin werk, en toe kom jy ons achter, elke keer dat hulle ding loods, dan vlieg jy net so eentje, dan val hy. En toe kom hulle achter, maar die risse het uitgefigur hoe om die ding sy navigatiestelsel te jam. En as jy ons om afveer, dan stuur hulle net in die jamming signals uit, boom, dan val hy goed op die grond. Die, die selfde met die javelins. Die javelins, Daar is duisende van hy goed aan die Oekraïners afgelever. Ek nie, hulle reken, gister weer het ek gebruik gesê, hulle gebruik 500 van die goed per dag. Daar word, ek denk ek die laaste wat ek gehoor het, uh, by uh, in uh, debat van militaire analiste het hulle gesê, die javelins, as hulle al 100 van hy goed afveer, dan is daar miskien 4 of 5 wat tref. En wat hulle ook achtergekom het, as die tank stilstaan, dan sal hy ding gevaarlik, die javelin gevaarlik, maar as hy tank beweeg, dan spar hy goed van die, van die tanks af. Plus, hier is nou ietsie wat nou seker nou nie algemeen bekend is nie. En als het lom van hy goed veil, omdat hulle batterije ingee, dan kom het uit, hy goed is al 20 jaar oud. Nou heerlijk het elkeen van ons wat het cellfoon of a rechargeable flits of die ding het weet man, Nou, hy goed werk nie, en na hy ruk, dan wil hy net, mys nie meer charge nie, en hy wil nie charge, hou nie, en dis precies wat my hy goed gebeur het. Die weste, ek het een skietmaak gedoen, oor die probleem vir die weese weste met ammunitie, ek het kry hier op my kanaal, en die westerse lande is rechtig in een penarie. Hierdie Oekraïne oorlog wees uit, hoe, amper kan ek sê, ondoeltreffend, die wapentuig is waar oor hulle een groot hoeha gemaakt het. En hier is nog wat Poetin gesê het. The initiatives to work together on missile defense have been rejected. Warnings about the unacceptability of NATO expansion, especially at the expense of the former Soviet Republic's 
have been ignored. If the West's goal was to provoke a conflict between Russia and, U and Ukraine, it has evidently succeeded in that. On a strategic level, however, the West already lost when Moscow launched its military operation in Ukraine. Here is Saniki, with the is baie belangrijk. The West already lost when Moscow launched its military operation in Ukraine, Putin stated. Now, ja, die sin is belangrijk om na. Die Weste het klaar verloor toe Moskou begin het met hierdie militaire operatie. En wat bedoel hy daarby? They should have realized that they had already lost from the very beginning of our special military operation. Because it's the beginning also means the beginning of a complete breakdown of the American world order. The president added that the ongoing breakdown cannot be stopped. In that, with us all of kennis neem. Hier lay the greatest truth of this Ukraine conflict. Russland is not bezig with not the Ukraine. Nie. In effect, fech Russland tegen the whole Western world in Ukraine, want all the weapons and all the ammunition and NATO had the soldiers up in all the others. It is eindelijk a NATO mag war in Russland vech and the Russen is bezig om hulle te vermorsel. En, en, maar hierdie is die belangrike ding. A complete breakdown of the American world order. En dit is wat Russland se groot teiken is. En daai klomp kommersiële sanksies wat die Weste teen Russland instel het, het daai taak vir Putin net makkeliker gemaakt. Want ewe skielik het 'n klomp lande besef Wow, hierdie Amerikaners sit sanksies op Rusland, maar nou kan ons nie by Rusland koop nie, want die Amerikaners het die banksysteem ook gesanksie. En hulle sanksie die vervoersysteem en hulle versanksie die assurantiesysteem vir die vervoer. En die wereldse oor het oopgegaan. En Putin is absoluut committed om hierdie one world order van die Amerikaners sy nek om te draai en as hy weet, kyk wat gebeur in die handels omgeving op hierdie stadium vandag waar ons sit, is het klaar duidelik dat die Amerikaners is bezig om grootskaals te verloor. Grootskaals. Die Suid-Amerika, Afrika, Asie skaar hulle by Rusland en BRICS gaan een doodskoot wees vir die westerse monopolistische oorheersing van die wereld. Hierdie is een groot gebeurtenis vir ons allemaal en ons kinders en kleinkinders sal hier oor praat. Nou ja, dis nou Putin's story en nou kom ons luister bietjie nou hoe werk die sanksies dan. Russia appears to be on track for much shallower recession than was initially expected this year, Bloomberg reported on Wednesday, citing experts. Surging oil shipments have blunted the impact of the US in e and EU sanctions, they say. Now, I had for a moment a skit made where I was very good to get it. I can go and listen. It's going to be over Duitsland in the end of the day. But what is true is that the sanctions. Russia has so many years to come and understand. But literally, within a day, it has all the worst affected. And Vier maanden later, waar staan die Russische economie? Hulle inflasiekoers het geval, hy is nou onder 10. Hulle uh, centrale bank, sy rentekoers is gesnui van 20 af na 9,5 toe. Dit gaan goed in die Rusland. En dan kan hy ou maar net luister na wat sê die Russe oor hulle economie. Eerste ding is van JP Morgan. Citigroup and other big banks are slashing their outlook for the drop in output this year to as little as 3.5%. Russian officials, some of whom foresaw a contraction of as much as 12%, are now preparing to update their forecast to less than half of that. Daar is dit. Die westerse wereldse eie financiële ouwens herken. Die Russische economie het toe nie so zwaar kruis wat hulle gedink het. Die hele sanksiestorie het gebekvrijd. En die Europa en Amerika sukkel, dit gaan frot met hulle. Dit gaan frot met hulle. 
En dan is hier een ander lachwekkende. Je weet, hier is amper eindelijk. Hier is amper eindelijk een warafok. Economy minister Robert Habeck said the gas turbine has to be returned before the scheduled maintenance on Nord Stream pipeline, which begins on Monday. The outlet said, citing a telephone interview with the minister. Boys, hier is een set groot probleem. Er is nog geen al die gas toes to the right that now you come from maintenance of my pipeline. And I machine what I learned to steer it on, there's a pump, what I learned to steer it to Siemens to on, to service the world. Lay in Canada, and the Canadians are there on that thing to steer, terug to steer. But they say the sanctions forbid to do it. And here is slap gat, Duitsers. They fat my shot on the can. I don't know where this thing is going to end for Europe. My vermoede is, and it is now a gewaagd stelling that I now can make, but my vermoede is that as the winter in Europa comes, we will very likely see that the EU out of each other falls. Things are like lelik on the energy vlak. And this is the thing that this old man is going to be the Canadians. What is it from the Dutchers? And now, yeah, and here is us now by the warre fuck moment. Jy kan my hierdie ding lees, en ek het net lach, ek kan dit nie die hening hier lees, hier kan my die video pauses hier en die hele ding wil lees. Kiev won't pay us back. EC in panic over the debt. Ek kan net lach. Ek kan rechtig net lach. Hy is al van een kruisie. Dit was sy, wat die voorbok was, met al die miljoene wat gegooi is na Oekraine toe. En nou skiel ek, like it for me, skrik die klopie wakker en hulle besef, Wery, ons gee nou al hierdie loans en goed vir Zelensky. Dit lyk ons nou, hoe kan hy perd gaan nie meer een land hee waarmee ons kan terugbetaal nie, en wat dan? Want dan die ernstige ding van hierdie is, die EU, sy die EC van hulle, het bonds uitgereik en alhoewel hulle grondwet sê, hulle mag nooit skuld gemaakt het nie, het hulle gegaan en hulle het skuld gemaakt. 15 billion euros op bonds en hulle het dit vir die Oekraïne gegeen. Nou die onverstelling was natuurlijk, die Oekraïne gaan hy bonds terugbetaal. Toen nie. Nou wonder ek net, ou Sleepy Joe daar in die White House, sy kleur Lend Lease program, waarop hy hierdie moerse dier militaire toerusting financeer vir die Oekraïne. Wat is sy kanse? dat daai geld terugbetaal gaan word, en Amerika is in elk geval prakties bankrot. Hy gaan daai geld, hulle gaan daai geld nooit sien nie. Die Oekraïne gaan hierdie goed nie terugbetaal nie. Nou ja, ek hoop julle die program geniet, en druk nou maar hy like knoppies, en druk hy subscribe knoppie, jy sluit het help my hoor. Lekker aand.